Good morning friends. Now we start with the concept of fixed and working capital. The first is fixed capital. Fixed capital is the money invested in fixed assets. It is for permanent and long term needs of business. यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग लगेगी प्लांट एंड मशीनरी लगेगी एक शॉप लगेगी उसमें फर्नीचर लगेगा कंप्यूटर या फिर कोई लॉरी लगेगी सो ऑल दीज आर फिक्स्ड एसेट्स व्हिच यू कैन यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस सो दिस इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी आपने कैपिटल बजटिंग डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन पड़ा सो जो इन्वेस्टमेंट हम फिक्स एसेट्स में करते हैं उन डिसीजन को ही हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट द ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क ऑफ बिजनेस इन द लॉन्ग रन नाउ वी डिस्कस इट वन बाय वन हाउ डज इट अफेक्ट द ग्रोथ आपने मान लीजिए कोई मशीन परचेज की तो आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा यदि यह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी यानी आपका बिजनेस ग्रो करेगा आपकी अर्निंग कैपेसिटी यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी नाउ सी द रिस्क यदि आपने एक बार कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले लिया फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया तो यह लॉन्ग पीरियड डिसीजन है आप इसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इन्वेस्ट की गई अमाउंट बहुत ज़्यादा है सो so, आप इसे आसानी से विड्रॉ नहीं कर सकते या फिर विड्रॉ करेंगे तो इसकी कॉस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा होगी सो देर इज अवी रिस्क इन टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन्स फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन इन्वेस्टिंग इन एडवांस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन फिक्स एसेट शुड बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज लाइक शेयर्स डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म बैंक लोन एंड नेवर फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस शॉर्ट टर्म सोर्सेज यू नो द क्रेडिटर्स बिल्स पेबल एक्सेट्रा Now we see importance of fixed capital or capital budgeting decision. The first is long term growth and effects. Capital budgeting decision से हमारे business की growth होती है Growth in the terms of production, the quality of the product, the profitability और यह effects long period के लिए होते हैं The second is large amount of funds involved. In capital budgeting decisions या जो fixed capital में amount हम invest करते हैं वह बहुत ज़्यादा होता है So large amount of funds are involved in this. So हमें इससे financing decision भी लेना होता है कि इस fixed capital के लिए हम कौन से sources use करेंगे उस source का rate of interest क्या होना चाहिए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारी फाइनेंस की कॉस्ट कम से कम हो और उससे मिलने वाला रिटर्न ज़्यादा हो द थर्ड इज रिस्क इन्वॉल्व एक बार जब हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वह लॉन्ग पीरियड के लिए होता है दिस इज द रिस्क इन द बिजनेस यदि आपका डिसीजन करेक्ट है तो आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी प्रॉफिट इंक्रीज होगा गुडविल इंप्रूव होगा लेकिन यदि आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन गलत हो गया तो बिजनेस को हैवी लॉसेस हो सकते हैं बिजनेस वाइंड अप भी हो सकता है सो दैट इज द रिस्क द फोर्थ इज इिवर्सिबल डिसीजन इिवर्सिबल मीन्स यू कैन नॉट चेंज दिस डिसीजन एक बार यदि आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया तो आप उसे बीच में विड्रॉ नहीं कर सकते और यदि आप उसे बीच में विड्रॉ करेंगे तो आपको हैवी लॉसेस इनकर होंगे एक बार यदि आपने कोई मशीन परचेज कर ली और मान लीजिए उसके बाद मार्केट में कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई आप वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं और इस ओल्ड मशीन को सेल करना चाहते हैं तो आपकी कॉस्ट इससे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी आपको लॉसेस सफर करने होंगे सो so, You should see each and every minute detail about the project or the machine before taking the decision. Now we start with factors affecting requirement of fixed capital. The first is nature of business. For manufacturing organization, there is heavy investment in fixed assets. Manufacturing organization, वो land and building, machinery, warehouse, हर चीज लगती है सो उनकी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है 
Now, in trading concern, there is less investment in fixed assets. Trading concern में product को purchase करके as it is sale किया जाता है. Product के ऊपर कोई भी processing नहीं होती. इसका मतलब उन्हें machine की जरूरत नहीं होती. उन्हें केवल एक shop उसमें कुछ furniture की ही जरूरत होती है. So there is less investment in fixed assets. The second is scale of operations. For large scale business activity, there is heavy investment in fixed assets. यदि आपकी organization बहुत बड़ी है, उसमें business activity, the scale of operation is very large, then you need heavy investment in fixed assets. Now in small scale business, there is less investment in fixed assets. आप भी manufacturing करते हैं, लेकिन वह small scale पर है, तो आपको कम मशीन्स लगेगी, so there will be less investment in fixed assets. The third is choice of technique. For capital intensive technique, there will be large investment in fixed assets. Capital intensive technique में मशीन्स का use ज़्यादा होता है और labors का use कम होता है. इसलिए fixed assets की investment ज़्यादा होती है. Now in labor intensive technique, there will be less investment in fixed assets. लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर का यूज ज्यादा होता है और मशीन्स का यूज कम होता है सो देयर विल बी लेस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्निक नाउ द फोर्थ इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन क्विक चेंज इन टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स हाई इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स जैसे आईटी सेक्टर की कंपनीज होती है जो कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग करती है उनमें टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है अपग्रेडेशंस आते हैं सो so, ऐसी कंपनीज को अपने फिक्स एसेट्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि उनकी मशीनरी बहुत जल्दी ऑब्सोलेट होगी और उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी परचेस करनी होगी बट इफ यू फाइंड देयर इज लेस और नो चेंज इन टेक्नोलॉजी देन यू नीड लेस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स मान लीजिए आप फर्नीचर या फिर यूटेंसिल्स के बिजनेस में ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती या लॉन्ग पीरियड तक सेम टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है सो so, ऐसे केस में आपको फिक्स्ड एसेट्स में बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगती है नाउ द फिफ्थ इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कंपनीज विद ग्रोथ प्लान इन फ्यूचर नीड मोर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स एंड वाइस वर्सा यदि आपके बिजनेस के सामने बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है या आप उन्हें कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी लेकिन यदि आपके बिजनेस के लिए कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है या आप उसे यूज नहीं करना चाहते तो आपको फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कम लगेगी द सिक्स इज डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन मीन्स टू चेंज द प्रोडक्ट लाइन जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती है एक साथ बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है मीन्स दे हैव यूज द डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन रिक्वायर मोर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स मान लीजिए आपका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है आप आप कॉस्मेटिक बिजनेस में भी आना चाहते हैं तो कॉस्मेटिक के लिए आपको अलग से जगह लगेगी प्लांट एंड मशीनरी लगेगी सो so आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी सो इफ यू वांट टू चेंज और एड द प्रोडक्ट लाइन्स देन यू नीड मोर फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट नाउ द सेवेंथ इज फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव परचेज ऑफ फिक्स एसेट यदि आप कैश देकर अपने बिजनेस के लिए फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगी बट इफ यू एक्वायर एसेट्स ऑन लीज देन पेमेंट ऑफ लीज रेंट रिक्वायर्स लेस फिक्स कैपिटल लेकिन यदि आप फिक्स एसेट्स परचेज करने की जगह उसे लीज पर लेते हैं हायर करते हैं तो आपको रेगुलरली लीज रेंट पे करना होता है और आपको फिक्स कैपिटल कम लगती है जैसे कुछ लोग किराए पर फैक्ट्री लेकर चलाते हैं इसका मतलब उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज नहीं की मशीन परचेज नहीं की उन्होंने सिर्फ यह एसिड किराए पर लिए हायर की है तो वे रेगुलरली इसके ऊपर रेंट पे करेंगे उनकी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होगी नहीं होगी ऐसा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इन रिवर्सिबल होते हैं इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है 
Now the eight is level of collaboration. Collaboration or joint venture of two or more firms reduces need of fixed capital for each firm. For example, banks jointly establish ATMs at different locations. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कोलेबरेशन करती है यानी दो और दो से ज़्यादा फॉर्म्स मिलकर साथ में सेम फिक्स एसेट यूज करती है जिससे ईच फॉर्म की इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट कम हो जाती है जैसा बैंक्स करती है कि वे मिलकर एटीएम्स मशीन इस्टेब्लिश करते हैं या फिर दूसरी बैंक की एटीएम मशीन भी शेयर करते हैं सो ईच फॉर्म्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट दैट इज ए मशीन रिड्यूसेस ऐसा ही फार्मर्स भी कर सकते हैं कि फार्म मशीन दो या दो से ज़्यादा फार्मर मिलकर यूज करते हैं तो हर एक फार्मर की इस फार्म मशीन में लगने वाली कॉस्ट कम हो जाएगी कुछ लोग जैसे जहाँ पर स्केल ऑफ ऑपरेशन कम होता है वे भी कोलेबरेशन करते हैं जैसे एक मशीन है एक फैक्ट्री है जिसे दो तीन ओनर्स मिल चला रहे हैं जैसे कोई ओनर डे टाइम में यूज करेगा दूसरा ओनर उसे नाइट शिफ्ट में यूज करेगा सो दे आर शेयरिंग द फिक्स एसेट सो दे आर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट रिड्यूसेज बाई यूजिंग द कोलेबरेशन पॉलिसी